почитувани гледачи, сега ќе имате можност да погледнете што нашата камера забележа во куќата на Джордж Клаш по повод хуманитарната акција за собирање средства за Macedonian Children's Relief Fund и за промоцијата на книгата на уметникот Георги Даневски, како и представување на неговите уметнички дела. Погледнете! Еве се случува еден, едно а, при еден, еден топол дом го дава своето гостојубие, тој е домот на фамилијата Клас, каде а, а, се случува едно а, интерпретирање на мојата уметност и промоција на, на мурал. Во исто време учествуваат и млади а, черити, младо друштво, кое ќе го запознаете покасно. Овде се работи за еден мурал, кој го нарековме да е ода на радоста, а, мурал кој а, неговиот рбет, стилски рбет, а, е во основа на византиската уметност, но јас одредени нешта а, ги зимам како, како експресивност, како една како се вели една документарност на од тлото од кое потекнувам а стварам еден еден нов начин на видување еден нов начин на ликовно раскажување имено а, сижето на овој мурал е повеќе слојно се работи во пет пеења така да а, 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 во неговата концепција а, дадовме некои историски сегменти од нашето минато од големината на нашите предци тоа е Охридскиот универзитет а, каде во раниот мидел ејч во среден век е еден од најстарите можеби и најстар универзитет во Европа со 3500 студенти на светиот климент а, така да а, во со една симболична апотеоза на одредени фолкорни средновековни елементи го символизира в тој приказ на универзитетот. Слободно во спевање на, на една поетика ликовна која а, го врзувам во земниот свет со небесниот свет. А, во ова куќа, а, каде повек, е, има повеќе членови, самиот собственик на куќата е доктор, неговата господја е а, фармацеут, еден од синовите и двајцата веќе студираат медицина, дадовме едно историско прикажување на средновековните свети врачи. Тука е свети Пантелемон, свети Козма, Дамјан. А, ние ги знаеме како свети врачи без сребреници. А, тие се дадени во униформи на медицински лица од времето на раниот среден век. А, Понатаму живописот има уште три сегмента. Во централниот дел е одата на радоста каде ангелите како испиратори, заштитници на човековата човековото тежнение кон убавината, кон чистотата, со неколку гулаби тие денцуваат во небесата. Тоа е символ на радоста радоста што ние луѓето си ја преуштуваме и го илустрираме нашиот живот со извисни задоволства на, на жизно радост, на радост. А понатаму овде има уште два сегмента кои зборуваат. Едниот сегмент зборува на, на, за културата на минатото, а, а, каде скултурата, а, иконографијата, ја ја отелотворувам како ангелски чин како да е тоа подедовано благосов на човековата природа и тука има една апотеоза на, на музичари музичари кои а, од архаични инструменти до современи инструменти а, го а, символизираат муж, му, музичкиот свет А, има една, сто, една а, вистина, овде е Сван Лейк, познатата балерина Карен Кейн, 
Ставена е како а, а, го игра последниот данц, последното тенцување на Белиот Лебед со гулап. Именно тоа е а, а, симболично врзано со првиот дејт на домокените на Фана Клаш и на Джордж Клаш. А, првото нивно срекавање токму бил а, Сван Лейк со Карен Кей. Овде на е една слика која зборува за строго за судбината на поновата македонска историја. Тоа е екзодус. Еден трагичен момент каде 30.000 дечиња од Егејска Македонија, од како велат Северна Грција, ние велиме Македонија, се за време на Грјанската војна протерани без повраток. Тој екзодус носи една, како да кажам, една е, страотна, емотивна болка на тие кои го преживеа тоа и ние кои ги запознавме тие луѓе како бегалци, ја видовме е, психолошката драма и после толку години во нивните личности. Јас тука зборувам со малку со символи, но со документарни портрети на таа голема трагедија што е, е, етнички го очистија од толкав цвет на младост на Егејска Македонија. Тие сите најдоаместани светот, Австралија, Канада, Полска и секаде во светот. Но останува, останува носталгијата, љубовта за коренот од кај потекнуват и ова е слика сведоштво за таа, за таа голема трагедија, за, за големиот големата неправда а, према тие 30.000 дечиња. Ова се арабири кои а, се поставени пред а, а, позадината е Асур за Непал во еден свечен марш и јас правам една анализа и една компарација а, коните од 3.000 години пред нас кои живееле со коњите кои сега а, живеат како, како арабски коњи. Тоа е една прекрасна, така ги велиме, арабски коњи. Не ги има секаде во светот, но сметат дека пореклото им е од а, арабскиот ар, архипелаг. А, тие се коњи многу изворни од, од архаични времиња, од антика, нината чист, чисто крвност е многу ценета. Те имат карактерни црати, а, имат прекрасна линија, издржливи, имат а, а, гибки тела кои, а, а, кои просто се свечено кога, кога човек го посмрта нивното движение. А, јас преку нивните карактери ја правам цивилизацијската компарација на некогашната на мината уметност, како конјот бил присутен во војни, во спортови, Во, во, во работа. Тоа е голем пријател на, на човекот. Тоа е конјот со кучето и е апсолутен градител на, на со човекот во човековата цивилизација. Сега има една еден интересен поглед на ова моја композиција. Сушност тоа е апотеоза на Ренесансот и на Тицијан. Оти Тициан е венецијански колорист, хай ренесанс висок, во високата ренесанса, а, абсолютно со една европска слава, ама тој ја и заслужува, зашто веќе 500 години после него не, 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 не спласнува таа слава, таа стои како постојана вредност. И јас сакав со такви ликови да го, возрадам, да го поздравам ренесансот, со неговото тежнение во едно а, движение на англски светови и на христијанската цивилизација. Тука се наводја една слика каде е предвидена да биде а, подарена на друштвото кое го води, а, јас ја подарив, а, за черити, за дечињата кои ги изгубиле во војните и за сик children а, тие средства кој ќе се продаде сликата, треба да одат во кон, кон Сик Чилдрен и кон Сирачињата од војната. Овде се моја, е мојата книга Art is Life, 
кој е што туку излезена, уште уште не е не е промовирана, но овде е на располагање да да, да се види. А, тоа е мое видување, интимистичко размислување за мојот свет, а, за светот на еден уметник како размислува, а, како размислувам за формата, светлото, а, за линијата, за обштите феномени а, кои се пред Хајуват во мојот живот и како ги со кои визури од кои агли ги гледам. I have pleasure uh, presenting my my helper and my assistant Chris Krste uh, for Macedonia. He give me many many support of uh, this uh, work of mural. He put the classic music for me and give me many time juice. I don't forget for him that. Please illustrate that because this guy is very smart. It's a very good guy. <laughs>
uh, make it that with, with passion and knowledge and to be good artists and survival time. Длъбоката повързаност на сите елементи, а все пак се знае кой е сиже, кой е главен елемент, кой е секундарен и кой е чини атмосферата. То е една симбиоза, синтеза на целокупният живот на на от формата и светлост. То е iron but spherical. И ако сакаш да я видиш атмосферата, то е моето студио кое се отбележува овде. Вие ќе видите тамо е и мојот автопортрет во, во тие сферични форми. Е сега, а, тоа изгледа толку едноставно, ама да биде вистинско, тоа има длабока синтетична представа, длабока анализа на колорот. Истоветно е, ама се разликува. В сушност атмосферата да ја доживееш. Еве, Истата иллюстрација, тука е еден класичен пример на стил лайф или тихо житие или мртва природа, но еве го моето студио и феноменот на топката и липсите. Ово е, е, е циклус Истер се вика, квантум Истер, каде јас преко филозофијата на, на, на јајцето како сферично е, топка или елипсоидна форма, зборувам за живото кој се формира овде, за со живото на драперијата, на рефлексијата и на внатре да се почувствува ваздухот, атмосферата. Hi, my name is Mariana Bochkarova, and I'm here with Georgi Danevsky to talk about the mural he's created called Ode to Joy. Georgi, zdravo. Zdravo. Dobro večer. Dobro večer. Znači, prvo to prašanje je, kako je dobi inspiracijata da go kreiraš ovaj mural? A prvo, od domakinite, od familijeta klas dobiv neprikosnovena sloboda da ja zemam temata i da se izrazam kako znam i kako umejam. Zato im mnogo blagodaram za što artisto секој пат има потреба од комплетна слобода. А иначе дел на поврзано со овој мурал има со мојата претходна работа како што е муралите во Маркам, фреските, каде што околу 1000 портрети и фигури тамо направи реформа на византиската уметност. Е сега овде имам уште поголема слобода затоа што ги, ги помешав во еден коктел, така да речам, архаичните небесните теми со животните теми. И во слободата која ми ја даде нарачателот, јас реков да, да направам еден, еден мурал кој ќе го слави животот и затоа го крстихме Ода на, на радоста, Ода на гладнес. We're here with Nancy Horvath from the Sick Kids Foundation and Chris Thompson from the Macedonian Children Relief Fund. Thank you so much, both of you, for coming. Chris, can I start with you and ask you a little bit about the Macedonian Children Relief Fund and what it is that this organization does? Absolutely. Thanks, everybody, for uh, this wonderful event. Uh, we want to thank the George Clash family for opening up their doors to their house to actually we can have something in terms of the community where we can actually collaborate and come together um, and show our actual artistic side of the community, of the Macedonian community, where we can actually see the different um, things that our community offers. And what we wanted to do is uh, celebrate our different artistic events. And what we did today was in George Clash's house is actually uh, do an event for, for George, the artist. And then we have paintings all over the house here where people can actually go and enjoy the different kind of uh, the different kind of cultures and the different kind of portraits of paintings, where they can actually review and kind of see what everything else that our community gets to offer. One of the things that we're doing here today is a little bit different. Um, I'm I'm here with Nancy from Sick Kids Hospital. Is what whatever proceeds we we actually raise here for Masterian Children Relief Fund, 20% will be going to the Canadian charity 
within Sick Kids. And the reason we're doing that is because we're Canadian and we wanted to make sure that we can work together collab and collaborate and grow an actual partnership with the, with the Sick Kids Foundation. And what we wanted to do here is show a different side of the Macedonian community that we are actually a giving community that we also also provide back to the to, to Canadian different foundations within Canada. And what Sick Kids is actually doing is they call it, they have something called the Herbie Foundation. The Herbie Foundation is a is a nonprofit organization that that brings kids from abroad from different countries and they provide operation and life saving operations for these different children. And our ultimate goal is that we can have some children from Macedonia come and work directly with with Sick Kids and Nancy where we can actually bring them over to their um, over here in Toronto and give them that life saving treatment that they are actually require. Actually not treatment, actually operation. And then um, from that perspective, we're going to grow our partnership and we actually can collaborate within ourselves, within the different organizations between um, Mastering Children Relief Fund along with Sick Kids and showing that, show that joint venture we're trying to work with in the, within, the, within the community. So I'm going to introduce Nancy and she's going to give us a little bit more about the Herbie Fund and a little bit more information about Sick Kids. Thank you. And Nancy, how important are initiatives like this or partnerships with other charities such as the Macedonian uh, Children's Relief Fund? I think partnership is at the heart of what uh, Sick Kids does and believes in. Um, we are grateful that uh, the Macedonian Children Relief Fund invited us here to be with them as one of the partners tonight and that George and Fanny and their family have opened their homes to the community to really raise money that will support both of the organizations this evening. Um, as Chris mentioned, the Herbie Fund at Sick Kids is uh, the recipient of the a portion of the proceeds tonight and it's a really amazing initiative that began in 1979, so uh, over 37 years ago now, and it was really because there was a, a boy, Herbie, uh, who was in Brooklyn, New York, who did not have the opportunity to get access to a life-saving uh, treatment in his home. And when the family found out that, that surgery could happen at Sick Kids and they didn't have the resources to be able to travel to, to Toronto, uh, the Toronto community really came together and Paul and Gina Godfrey brought together friends and community to create the Herbie Fund. And now over 800 children since 1979 have been part of this program. Um, they come to, children come to Sick Kids to receive life saving care. Uh, their, um, the doctors at Sick Kids donate their time to ensure that they're providing the best care for these children and their families. And we, I believe over the years we've had one, one child from Macedonia who's been part of this program. Um, you know, I think it's just a tremendous example of how what's happening at Sick Kids, we believe that, you know, no children Wherever a children is born, it shouldn't matter where they live, uh, whether they whether they live, and I think that that's a crucial part of, of the work that Sick Kids does, and the Herbie Fund particularly. It's part of why Sick Kids is known so well internationally. You know, we really do have partnerships across the world. Um, children from over 70 countries have come to Sick Kids as part of the Herbie Fund, and it's just a tremendous, tremendous opportunity tonight to be here to collaborate and and to be a beneficiary of the generosity of the community so uh, we're, we're really grateful so thank you so much for inviting us. Thank you very much and I have one other question for um, the Sick Kids Foundation and for you Nancy and that is we know that the Sick Kids Foundation is a wonderful charity that does incredible work but what are three key critical areas that people still need to be aware of in terms of where their funding is going and where funding is needed? Absolutely. You know, when we think about children's health, uh, we always think about the child and their family. So uh, there are many, uh, many areas of support at Sick Kids that really that we work to really ensure that children and their families have the best possible experience while their kids are receiving care. A crucial piece of that is investing in research. Uh, significant donations from the community really ensure that Sick Kids is leading research in, ch in children's health uh, far beyond our borders here in Toronto, Ontario, Canada. Um, we're really translating that knowledge around the world. And the third piece is teaching the next generation of healthcare professionals, whether that is doctors, nurses, allied health professionals like social workers, occupational therapists, physiotherapists, there are so many that we could we could name tonight. And that's a key part of what Sick Kids does. We want to make sure that you know the next generation of uh, students are learning the absolute best practices. Uh, using the best research and so those are the three areas that we really reach out to the community to help drive support for the organization.
Chris, the Macedonian Children Relief Fund is also a charity that involves that is specifically involved with children. So can you talk a little bit about where the funds go and why it's necessary to give and to donate to the Macedonian Children Relief Fund? Well, absolutely. I mean, um, we just want to thank um, the donors and everybody else that's actually contributed to Macedonian Children Relief Fund. In the past two years, we've, uh, we've raised over $25,000. Majority of the, the charity that, that we raise funds for is usually going to um, kids that actually require operations abroad. And we also help the two orphanages, or actually just the one orphanage in Vitola right now, where we're currently raising uh, money for anything that they require. Last year they needed electricity fixed, so we, that was one of the initiatives that we did. And then go forward, our initiative is actually to help the, the orphanage in Skopje, which is after the three years that they've been in the Vitola orphanage, they actually move into the Skopje orphanage, which, which is in the capital of Macedonia. And from there, from three years old on to when they raise about 18 years old, we're going to help them in order, in order to whatever requirements they need from that side. So our, our initiative from overall from the Master Ancient Relief is this to, to save a child's life or, or help them in terms of whatever we can and to provide whatever, whatever needs required from them. So our, 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 and we just want to thank every donor that's, that's actually contributed to Master Ancient Relief Fund. And we also want to thank Sick Kids for being here today with us on this wonderful event. And then hopefully we can uh, start the joint venture and a collaboration and partnership that we're looking to do from, from both initiatives, from, our, from the Macedonian community also, and with Sick Kids to donate to, uh, to a wonderful cause that we're working to work on for Sick Kids, which is a, an incredible organization, it's an, and it's dear to my heart. And that's the reason why I wanted to do this, um, this partnership with you guys. So thank you, Nancy, for coming, for being here thank with you. us. Thank you for having us. Hi again, and thank you, George and Fanny, for hosting this beautiful event. Um, I just wanted to ask you guys, what was your inspiration, and what made you decide to do the actual mural? And did you commission Georgi at all? Uh, we met Georgi more than 20 years ago when he started working at St. Clement's. And um, I liked him as a human being, and I loved his work. So I always had it in my mind for Georgi to do something in our home. And uh, that, I always had that feeling for whatever reason. And last year, uh, I brought it up to him. I said, Georgi, it's time now to do something in our home. And he said, yes, if you never sell the house. So we agreed on that. And uh, here we are, and we're blessed that Georgi took this job and uh, did a fabulous mural there. So it's been a long-term relationship that we wanted to do this, and this was the right time. That's beautiful. And what was the process like of having Georgi in your house for three months and doing the mural step by step? We can both. Yeah. Oh, it, was, it was a pleasure to have Georgi in our home. He was he's such a gentleman such a, a wonderful person, so knowledgeable about art, about life, about history. We could just sit and talk and, and just listen to him. And uh, he just had his private studio there for the three months that he was building or painting the, the mural. And uh, it was just wonderful. He was kind and, and generous with his time with us as well. Perfect. Yeah. And are you both Macedonian as well? Yes. yes, I was uh, born in Booth, Booth, Macedonia. Uh, both of my parents are from Booth. My father's from the Klaszowski family. My mother from the Alabaco family, so I'm 100% Booth Chinese. And my wife is born in Canada, but her parents are Macedonian. Here. My, my father's from Kladabi, and my mother's side's from Kabasnica. I was born here. The George's family just celebrated uh, 50 years in Canada. Oh, so, yes. so Very nice. I also want to say something about working Georgi in our home. Yeah, it was a blessing to have him here. We gave him total artistic freedom to do what he wanted. There's only, I think, about four things there that we added. Very little. I mean, how can you tell Georgi what to paint? He asked us, what do you want? But it's like, that's not possible. He said, Georgi, just do what you feel. And that's like 99% Georgi and uh, very little of our own input. That's beautiful. And did you want to say a few words, Georgi, as well, about your experience here? I have a package quality for my pleasure here of this house because absolutely give me freedom for my creation. And uh, this family is a very special family with one harmony and, and good people. Uh, not only uh, this uh, uh, Fana and George, but and children. Uh, this little son every time helped me, served me with classic music and uh, 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 pomegranate juice every, every day give me and uh, have true pleasure uh, created this, uh, this uh, mural and this is a continuity for my, uh, my figuralic, uh, maybe basically uh, have influence for my Byzantine art but I make it something uh, 
with freedom, with reform, uh, one new figuralic. And the uh, name of uh, mural is um, Ot uh, uh, the, the Gladness. And uh, there I make it uh, clean with energy and with love, uh, my messages for uh, music, for art, for faith. And this is a mix for everything uh, uh, what uh, have my my preoccupation of my, uh, my, my, my art. And uh, I, this moment I tell uh, one big appreciated thanks for good uh, relationship for owner of this house and, uh, and uh, beautiful family who uh, give me peace, give me rights and for created that. Thank I'm you. very appreciated. <laughs> yeah, thank you. Georgi, Georgi, you're truly talented, and George and Fanny, thank you so much for opening up your beautiful home to us this evening. What a wonderful event. Thank you. You're our welcome. pleasure. It's our pleasure.